Toplam 1 kilo tavuk bagetim var. Bu tarifte en az 8 tane tavuk baget kullanmalıyız. Gördüğünüz gibi bu pahalılıkta hiçbir masraftan kaçmadım. Tam 8 tane tavuk baget aldım. Pişman mıyım? Değilim. Hemen bagetleri şöyle bir cam kapı alarak en az 8 tane bak unutmayın. Tuz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Fakat bu tarifte lezzeti yakalamak önemli. Yoksa görüntü olarak gerçekten müthiş yakışıklı bir tarif. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı. Şu elleri görüyor musunuz şu mübarek elleri? Yine sizin için çalışacak. Hemen bütün malzemeyi birbirine yediriyoruz. Sarımsak yok mu başka baharat yok mu diye düşünenler vardır. Daha onlara geleceğiz. Tarifin başındayız. Ve şimdi hemen ocağımızın başına bir orta boy patatesi ihtiyacımız var. İlla gram olarak sorun olursa 300 gramı geçmemelisiniz. 300 gram patates. Şöyle ikiye bölelim. Hatta hemen içine. Her zamanki gibi ürünü geçecek kadar su. Biraz tuz. Hemen arka ocağı alıyorum. Sadece 4-5 dakika tavukları mühürleyeceğiz. Şöyle yapalım yer açılsın. Yoksa sığmaz. Sadece 4-5 dakika mühürleyeceğiz. Her bir yüzünü 1 dakika kızarttıktan sonra toplam 4-5 dakika oldu. İstediğim gibi mühürledim. Hemen tavuklarımı şöyle bir yatırıyorum. Evet, yer açıyorum. Evet. Suya ihtiyacımız var. Burada önemli nokta musluk suyu kullanmıyoruz. Yarım litre pet şişe gördüğünüz gibi. Hemen bunun... Yarım litre hepsini kullandım. Artık tavuğun suyunun kaynamasını bekliyoruz. Kaynamaya başladığı anda ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Kapağını kapatıyorum. 40 dakika pişiriyorum. Bu arada ben bir Türk kahvesi içeyim. Hak ettim bunu. Fala da ihtiyacım olabilir. Fal bakmasını bilen varsa bana ulaşsın. Bakalım ne yaptık. Evet. Patates tamam. Şöyle bir bakalım. Usüldendir. Zaten bu kadar zamanda haşlanmaması mümkün değil. Tavukları alalım. Ziyan etmeyeceğiz. Hemen süzüyoruz tavuğun suyunu. Bakın bütün parçaları burada kaldı. Size halis, mulis tavuk suyu. Bunda pilav yapın, çorba yapın, ne isterseniz. Hemen kaldıralım, kapağını kapatıp bunu bu tarifte kullanmayacağız. Tavuğun soğuması lazım elimizin değeceği kadar. Patates soğumadan hemen şöyle biraz çatalla ezerek... Yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım yemek kaşığı tereyağı, tamamen tereyağı isteğe bağlı size kalmış isterseniz. Bir sarımsak, sarımsak çok büyük, sarımsak küçük olan iki tane rendelesin. Orta boy iki sarımsak gibi düşünün. Bu tarifte görüntünün gerçekten kötü olma şansı yok ama çok şık gözükür ama yediğiniz zaman su kötü hüsrana uğrarsınız. O yüzden bunu görüntüsü kadar lezzetli olmalı. Tavukları, bakın şu çok fazla yağını... Tamam mı? Şu fazla fazla olanı kullanmayın. Ama geri kalanını kullanın. Evet gerçekten hala sıcak. Hala sıcak. Bakın şimdi önemli nokta lezzetli olması lazım diyorum değil mi? Buralarına atıyoruz ama şu köşedeki yağını kullanmıyoruz. O sert tarafını. Bakın bu yağlar olur. Tamam bu yağda sorun yok. Herhalde ne demek istediğimi herkes anlamıştır. Müthiş. Bakın şuradaki yağları görüyor musunuz? Şu buraları da alın. Görüntü olarak bize lazım olmayacak. Evet. Böyle soy. Bir en sonuncuyu hızlı bir şekilde göstereceğim. Daha sonra elinizle bu şekil sıyırıyorsunuz. Sıyırdıktan sonra şu içindeki Evet. 
En üstteki parçayı alıyorsunuz. Şu kemiği de atmıyorsunuz hiçbir şekilde. Alt tarafını bu şekilde çıkartıyorsunuz ve kemik hazır. Olay bu. Patatesi katıyoruz. Bir çay kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber. Olmazsa olmaz. Patates, tavuk gördüğünüz zaman mutlaka körü. Bir, iki çay kaşığı körü. Bir, iki yemek kaşığı zeytinyağı. Bir avcum kadar dereotu. Hemen çok da küçültmeden zaten küçülecek blenderlar. Evet şöyle nereden baksanız en az 3 dakika blenderı çalıştırdım. Kısa görüyorsunuz diye hemen yaptım oldu zannetmeyin. Görüyorsunuz değil mi? En ufak pürüz yok. Tavuklar fazla fazla pütürlü bir şekilde kalmadı. Hepsi birbirine girdi. Tabii ki bir tadına bakacağız. Ne yaparsanız yapın sofraya getirin önce bir tadına bakın. Tuzu yok. Buna bir çay kaşığı kadar tuz. Bu kaşığı kullanmayalım. Tek başıma yemeyeceğim. Başıma gelmesini istemediğim hiçbir şeyin yapmak da istemem kimseye. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz restoranlarda bazı aşçılar, şef bunu yapmaz. Kaşıkla tadına bakar sonra bir daha koyar. Bir de buna isim koymuşlar. Şef öpücüğü diye başlarım şef öpücüğüne. Öyle bir şey olsa gidip şefe öperiz. Ben hiç sevmem başkasının çatalından kaşığından yemek. Görüyorsunuz değil mi? Akışkan değil ama kupkuru da değil. Şimdi elimizle hemen şekil vereceğiz. Koray şu ekmeğin üstüne biraz sürer misin? Tadına bakayım bakayım nasıl oldu? Anne bir şey çekiyorum ya. Öyle değil. Yetmeyebilir. Ha. Nasıl? Bir kaşık. Allah Allah. Bir kaşık ve hemen çok güzel koktu ya. Bir tadına bakayım canım ne olacak azıcık ver. Zaten. Ha, yeter yeter çok bile verdin yeter. Çok çok oldu. Buyur. Ay çok teşekkür ederim. Bak beyimi kötü mü söyleyeceğim şimdi. Tamam bu yemek o değil ki. Yemek başka? Ya. Hadi buyur buradan yakın. Görüyorsunuz durumu. Aa bir dakika. Kafamız karıştı ya. Bak annem girince. Valla olacak iş değil ya. Yani kursak bu kadar olur görüyorsunuz. Şimdi hemen şöyle biraz bir 100 gram kadar kaşar peynirine ihtiyacımız var. Ve hemen avucumuzu alıyoruz. Islat, yine elimi ıslatıyorum. Evet harika. Sonra şöyle bastırıyoruz. Ortasına kaşar peyniri. Tavuğu. Şöyle bastırıyorum ortasına. Elimi tekrar ıslatıyorum ki rahat yapabileyim diye. Ve çevirmeye başlıyorum. Cilala parlat. Cilala parlat. Bakın elime yapışmaya başladığı anda ıslatıyorum. Eğer ıslatmazsanız elinizi bunu yapamazsınız. Püf noktası bu. Eli ıslatmak. Ama çok da sığ ıslıktan yapmayın. Yuvarla parlat. Yuvarla parlat. Mr. Miyagi tabii ki unutamazdık. Karateci çocuğu. Hemen sonuncuyu da böyle bırakalım. Böyle yapar mısınız bilmiyorum ama bu müthiş bir şey olmuş ya. Bunu sıyırmadan bırakamazdım. İşte böyle lezzetli olması çok önemli. Yoksa hiçbir şey yaramaz. 20 dakikadır buzukta bekletiyorum ama gördüğünüz gibi hala yumuşak. Bunu yapma nedenim kendini toparlasın. Galeteyi unuyla panelerken dağılma olmasın. Kullanacağımız sıralamadan gidelim. Üçlüyü kuruyoruz. İlk başa un. Ne kadar kullanacaksınız? Az çok size kalmış. Bir yumurta. Galeta unu. Yine miktar. Ne kadar malzeme varsa o kadar. Az gelirse ekleriz. Tuz. Unutmadan kullanacağımız tepsiye de bir yağlı kağıt. Hatta yağlı kağıda da biraz tuz. Şöyle unla. Harika. Yumurtaya. Yumurtaya. Sonra galeti ununa. Evet. Görüntü bu. Nasıl? Şu bir. Biraz acele ediyorum artık. Maç başlamak üzere. Danimarka, İngiltere maçı. Ben Danimarka'yı tutuyorum. Zor ama olsun. Vikingleri tutuyorum ben. Bu hemen fırına. 180 derece alt üst fanlı 30 dakika. Evet en son görüntü bu. 
Bir tanesini yani bunu pişirirken fırında alt üst ederek pişirdim. İsteyen böyle daha kızarmış yapabilir ya da doğrusu olan benim yaptığım gibi bu şekil kızartabilir. Gayet iyi pişmiş. Ara sıcak olarak servis yapacağım. İsteyen ana yemek olarak da yapabilir. İnanılmaz sıcak el değmeyecek gibi. Hemen şöyle yapalım. Evet. Artık servis size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi beğenirseniz. İsterseniz ısıra ısıra, isterseniz şöyle kemiğini çıkartarak ya da şöyle ayırarak. Dumanı görüyorsunuz üstünde. Nasıl gözüküyor? Hemen bir tadına bakalım. Tuzu, lezzeti. Üstünü daha fazla kızart, kızartmamak size kalmış ama bu kadar kızartmanızı tavsiye ederim. Rengi sizi yanıltmasın. Bu arada acele ediyoruz diye unuttuk. Her zamanki gibi lokma sizin. Şu ısırmadığım tarafından açın ağzınızı. <gülüyor> i̇ster ara sıcak ister ana yemek olarak servis yapabilirsiniz. Danimarka İngiltere maçı başlamak üzere arkadaşlarla yeme içmeye başladık zaten. Hala izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Sizi unuttum mu zannettiniz? Olmayın bakalım nereye kadar olmayacaksınız. Hepimize yine sağlık.